Quanto mais você aprende a viver no descanso, desto, the less rest you need to be rested. Menos descanso você precisa para estar descansado. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Oh, opa! <laughs> That's what sugar does to you. É isso que o açúcar faz com você. My wife made an amazing chocolate chip cheesecake. A minha esposa fez um cheesecake de, com chocolate chips hoje. And I, I didn't want to offend her. Eu não queria ofendê-la. And I didn't want Daniel to eat too much. <laughs> Eu não queria que o Daniel comesse tanto. So that's why I ate some. Então eu tive que comer um pedaço. <risos> sugar makes you tired. E esse açúcar te deixa cansado. Viu? Do you know what? Mas sabe de uma coisa? I love to live in rest. Eu amo viver no descanso. I, I've learned to live in real rest. Eu aprendi a viver no verdadeiro descanso. The more you've learned to live in rest, the less rest you need to be rested. Quanto mais você aprende a viver no verdadeiro descanso, menos descanso você precisa para estar descansado. <laughs> Do you like my philosophic approach? Gostou dessa abordagem filosófica? <laughs> Let me say that again. Deixa eu dizer isso novamente. The more you learn to live in rest, quanto mais você aprende a viver no descanso, desto The less rest you need to be rested. Menos descanso você precisa para estar descansado. It's true. Isso é verdade. You know, faith is not a stressful life. A fé não é uma vida estressante. I walked in an orphanage one day. Uma vez eu entrei num abrigo. Because I heard there is one and I wanted to look at it. Eu ouvi de um abrigo perto de um lugar onde eu estava e eu queria lá olhar para ver a estrutura. And I was shocked. E eu fiquei chocado. Dirt floor. Um chão sujo. Children had... No shoe, no decent clothes. Crianças sem roupas decentes, sem sapatos. I have, I have a very interesting habit. E eu tenho um hábito bem interessante. That used to upset David. Do they not so anymore? Que às vezes irritava um pouco a David. Hoje nem tanto mais. <laughs> It's, I don't know where I picked the habit up, actually. Eu não sei onde arrumei esse hábito. And I like the habit, so I've never had to decide to change it. Então, e eu gosto desse hábito, então eu nunca tive o desejo de mudá-lo. I can walk into it. Somebody's home for the first time. Eu posso entrar na casa de alguém pela primeira vez. And they've invited me for lunch or for dinner. E eles me convidam ali para jantar. Do you know what I, I always do? <laughs> Sabe o que eu sempre faço? <laughs> Daniel já está aqui já tá aqui sabendo o que eu faço. <laughs> I walk into the kitchen, <laughs> open the lids of all the pots. <laughs> eu chego na cozinha abrindo as panelas. Ah, porque está fazendo o que aí, hein? Mm, it smells good, yeah. Mm. Tá com cheiro bom, hein? <laughs> E a Debbie you can't walk into other people's kitchen. E a Debbie fala, para de entrar na cozinha das pessoas. I said, well, they invited me to eat here. <laughs> e eu falo, eles me convidaram para comer aqui, ué. You know, and listen to this. Mas escutem. People always say, feel at home. As pessoas sempre dizem, fica à vontade, sinta-se well, em casa. At home, and Debbie cooks, I open all the lids. Right, na minha casa eu abro as panelas. <laughs> so I have this habit. Então eu tenho esse hábito. You know, and it's it's really an interesting thing. Inclusive, é algo bem interessante. Because this is this is something that we've come to understand. Porque isso é algo que nós entendemos. You know, once we really live by true faith, uma vez que realmente vivemos pela verdadeira fé, it's not a stressful life. Não é uma vida estressante. We live in a complete and incredible rest. Nós vivemos num descanso completo e incrível. Why do we completely rest? Por que eu tell the story about the pots? Por que que nós descansamos completamente? Por que que acontece a história da ah, because of the orphanage? Oh, about. thank you. <laughs> I'm like, why did I say that? Thank you. Me pergunta, me pergunta, por que que eu tô contando que eu abro panela? So I walk into the orphanage. <laughs> então eu entrei naquele abrigo. And uh, I see that it's not a nice place. E eu vi que não era um lugar muito organizado. So I walk in the kitchen. Então eu entrei na cozinha. I open the pot. Abri as panelas. And I was shocked. Eu fiquei chocado. I opened the freezer. Eu abri o freezer. It was empty. Estava vazio. I opened the fridge. Eu abri a geladeira. It was empty. Estava vazia. There was one chicken in the pot. Tinha um frango naquela panela. And a little bit of rice. E um pouco de arroz. And a whole bunch of children. E várias crianças para comer. And also adults who were taking care of the children. E, all eating that together. e os adultos também que cuidavam daquelas crianças. And I said, what are the children going to eat? E eu perguntei, o que, que essas crianças vão comer? Fridge is empty, freezer is empty. Olha, o, a, a geladeira está vazia, o freezer está vazio. The pantry is empty. A dispensa está vazia. And the woman looked at me and said, 
E aquela mulher me olhou e disse: Oh, pastor. Oh, pastor. This is a work of faith. Essa é uma obra de fé. It's a work of faith. Uma obra de fé. We're trying very hard to feed the kids. Nós estamos tentando aqui muito para alimentar as crianças, nos esforçando para alimentá-las. Doing everything we can. It's a work of faith. Fazendo tudo que podemos. Essa é uma obra de fé. You know, I said, what kind of faith do you live by? E eu fiquei me perguntando que tipo de fé é essa que esse povo vive. You know, I've met so many people say, I believe, I believe, I believe, they bring the tea. Eu conheço tantas pessoas assim rangendo os dentes, falando, eu creio, eu creio, eu creio. I'm still believing, I'm still believing. Eu continuo crendo. Believing for the miracle. Crendo para o milagre. That faith? Com essa fé? I tell you what faith is. Vou te dizer o que é fé. Faith is to enter into such a deep state of rest. A fé é entrar num estado de descanso. The Bible literally says in Hebrews chapter 4. A Bíblia literalmente nos diz em Hebreus capítulo 4. And Hebrews chapter 4 is actually a chapter of faith and a chapter of rest. E Hebreus capítulo 4 é um capítulo que fala sobre descanso e fé. Think what it says. Pense no que ele diz. They did not enter the rest of God, eles, and then it tells you why. Eles não entraram no descanso de Deus, falando do povo de Israel, e ele diz o porquê. Because they did not mix the word of God with faith. Porque eles não misturavam a palavra de Deus com fé. You see, lack of faith took their rest. A falta de fé os privou do descanso. There are people who are always tired and always sleep and always tired. Há pessoas que dormem muito e estão sempre cansadas. They wake up stressed Elas and tired. acordam cansadas e estressadas. How? Como? I'm going to give you a scientific study that I've read not eu too long ago. Quero te dar um, um fato, um estudo científico que eu li não muito tempo atrás. And uh, I just read the scientific study. I didn't research it. I just eu não, read it. Eu não pesquisei, mas eu só li essas informações. The scientific study says it does not matter how exhausted you are physically. Esse estudo científico diz que independente de quão exausto fisicamente você estiver, one Night of rest is sufficient is sufficient for your body to completely restore itself. <risos> Uma noite de descanso é suficiente para que o seu corpo descanse completamente. How many people go on vacation because they're tired and after they're home they need a vacation from the vacation? <risos> Quantas pessoas saem de férias, ficam tão cansadas e quando eles voltam para casa eles precisam de férias das férias? It's not because of the vacation and the hard work, it's because they don't live by faith. Não é por conta das férias ou de um trabalho árduo, é porque eles não vivem pela fé. Because if you live by faith, you have come into such a rest knowing that God is perfect, His promises are true, and His nature is amazing. Porque se você viver pela fé, você vai entrar num descanso sabendo que Deus é perfeito, a natureza dEle é verdadeira e Ele é incrível. You see, I do not believe that the way that we live our... No, rewind. I don't believe that the circumstances of life is what causes us to be exhausted. Eu não acredito que as circunstâncias da vida é o que nos levam a estar exaustos. I don't believe it. Eu não acredito nisso. I don't believe burnout comes because we work too much. Eu não acredito que burnouts acontecem porque trabalhamos muito. I believe we are exhausted because we don't live by faith. Eu acredito que ficamos exaustos porque não vivemos pela fé. Think about this. Pense nisso. We get so stressed by the pressure of life. Ficamos tão estressados com as pressões da vida. That we go to bed at night stressed. Que vamos dormir à noite estressados. Get up in the morning stressed. Nos levantamos de manhã estressados. You really keep thinking about everything we have to solve. Nós ficamos pensando em tudo aquilo que precisamos resolver. So before noon comes, you're really tired. Antes do meio dia você já, você já está cansado. And then after night of sleep you're still tired. E aí depois de dormir uma noite ainda está cansado. But people who've learned to live by true faith, they live in an inner sense of peace and rest. Mas as pessoas que aprenderam a viver por esse verdadeiro descanso, nesse senso de paz interior. That when the body becomes tired from a day's work, quando o corpo deles está cansado de um dia de trabalho, they give the body the rest the body needs and they wake up invigorated and refreshed. Eles 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 dão ao corpo o descanso que ele precisa de uma noite. Eles acordam revigorados e cheios de vida. I can honestly tell you, I do do not remember the last time I woke up tired. Eu não consigo me lembrar da última vez que eu acordei cansado. I really don't remember. Eu realmente não me lembro. When I wake up, I'm so energetic. I don't know what to do. Quando eu acordo, eu estou tão energizado que eu não sei o que fazer. You know why? Por quê? It's because I've told this to my best friend on a motorcycle trip. Nessa viagem de moto que fiz com meu melhor amigo, eu dizia para ele. He said, I will never understand how you can function with so little sleep. Ele disse, eu não entendo como você pode funcionar com tão pouco sono. I go to bed at one o'clock and that's when you start to do little work. Eu vou dormir uma da manhã aí que você começa a trabalhar. And when I get up at seven, you've been up for two hours already. E quando eu acordo às sete, você já está acordado por duas horas. On vacation. De férias. Every day. Todos os dias. And you are never tired. E você nunca está cansado. I am tired. 
Eu estou, eu fico cansado. But when my body gets tired, I give my body the rest the body needs and that's it. Quando eu fico cansado, eu dou ao meu corpo o descanso que ele precisa e é só isso. But I never get tired internally because internally I live a life of faith. Mas eu não fico cansado internamente, porque internamente eu vivo uma vida de fé. So, so many people, they are physically tired because the minds and the hearts are so tired. Muitas pessoas ficam fisicamente cansadas porque suas mentes, seus corações estão cansados. They don't mix the word of God with faith in their hearts. Eles não misturam a palavra de Deus com fé em seus corações. So what happens when the word of God and faith don't become a mixture, a unity in our hearts? Então o que acontece quando a fé e a palavra de Deus não se tornam uma unidade em nossos corações? We don't enter the rest of God. Nós não entramos no descanso de Deus. There is no Christian who can enter the rest of God without living by faith. Não a cristão que pode entrar no descanso de Deus sem viver pela fé. Neither is the Christian who's learned to really live by faith. Então, <risos> who living in rest. Também não há um cristão que vive, aprendeu a viver pela fé que não vive no descanso. It doesn't work. Não funciona assim. Do you know when I when I when I have things that we have to go through and resolve and whatever complicated situations. Quando eu passo por situações complicadas que eu tenho que resolver. And when I feel this stress trying to grab hold of me. E quando eu sinto esse stress tentando se apossar de mim? Yes, it happens to me. Sim, acontece comigo. Listen to me, I'm president of Brazilian Kids Care. Escute, eu sou o presidente da Brazilian Kids Care. Which is a lot of interesting things because just the way Brazil functions. São muitas coisas interessantes porque assim, muitas coisas complexas porque o Brasil funciona assim. I'm the founder of the EPS. Fundador da EPS. I am doing so many other things in the ministry serving God. Fazendo um monte de outras coisas no ministério servindo a Deus. Leading a lot of people taking care of a lot of people. Cuidando de muitas pessoas, liderando muitas pessoas. Father and husband of a house full of people. Eu sou pai e marido, uma casa cheia de pessoas. So don't you think that the challenges that come your way don't come my way? Então não acho que os desafios que vem no seu caminho não vem no meu. They come my way too. Eles vêm no meu caminho também. Yes, the financial challenges come my way just like they come yours way. Sim, os desafios financeiros vêm ao meu caminho assim como vão aos seus. The challenges with the co-workers they come my way just like they come your way. Os desafios com colegas de trabalho vêm na minha vida assim como como na sua vida. Yes, the Vinicius, our CEO said, "Ronald, you more opening more orphanages than you have directors for orphanages. What are you going to do?" Ontem o, o CEO da Brasil Kids Care virou para mim e falou assim, "Ronald, você está abrindo mais abrigos do que nós temos diretores. O que, que você vai fazer?" Ah, no. No. The moment I feel all this pressure trying to rob the peace in my heart. No momento em que eu sinto toda essa pressão tentando roubar a paz do meu coração. I'm going to mix what God has said, his promise, his word, his character. Eu misturo aquilo que Deus diz, a sua promessa, a sua palavra, o seu caráter. I'm going to mix it in my heart with faith. Misturando isso em meu coração com fé. And honestly, I can honestly tell you. E eu posso honestamente te dizer. The moment I make this decision, there is such a sense of peace and rest. No momento em que eu tomo essa decisão, há um incrível senso de paz em mim. It'll all be good. Que tudo vai dar certo. The end will be better. No fim as coisas vão ficar ainda In melhor. And we will be better people. No final nós seremos pessoas melhores. The circumstances will be better. As circunstâncias serão melhores. Everything will serve us. Tudo vai nos servir. Jesus will be glorified. Jesus será glorificado. Life's good. E a nossa vida será ótima. But if I don't choose to live by this kind of faith, Mas I will also not live in rest. Se eu não escolher viver por esse tipo de fé, eu também não viverei no descanso. You have God's faith in your heart. Você tem a fé de Deus no seu coração. You have to rest from your own works to his work. Você tem que descansar das suas próprias obras para as obras dele. And then you have to mix that faith constantly with what God has promised you and the knowledge of who he is. Você tem que misturar essa fé constantemente com o que Deus te prometeu e com o conhecimento daquilo que ele é. The just shall not live by stress, the just shall live by faith. O justo não viverá pelo estresse, mas viverá pela fé. If you have a life that's stressed, se você tem uma vida estressante, you can never blame your circumstances. Você não pode culpar suas circunstâncias. You can only blame yourself. Você somente pode culpar a si mesmo. Because God's faith is in you, you can enter his rest by trusting him. Porque a fé de Deus está em você, você você só pode entrar no descanso dele, people, confiando nele. People who who really have learned to live by faith are people who conquer great things and yet they live in rest. A pessoa pessoas que a aprenderam a viver pela fé são pessoas que conquistam grandes coisas e ainda assim vivem descansadas. My greatest mentor on this earth, next to Jesus. Depois de Jesus, meu maior mentor dessa terra. A great Indian missionary who died decades ago. Um grande missionário indiano que morreu décadas atrás. His last book he wrote is a book called The Divine Yes. O último livro que ele escreveu foi em tradução livre é o, o Sim Divino. He poured out his life in Decades of hard 
missionary work in India. Ele derramou a vida dele em décadas de um trabalho missionário árduo na Índia. And then he was hit by stroke. E ele acabou tendo um AVC. And he couldn't walk. E ele não conseguia mais andar. And he couldn't talk. Ele não conseguiu mais falar. He had to have a nurse that was taking care of him all day long. Ele tinha que ter ali um cuidador, uma enfermeira cuidando dele o dia todo. Do you know he communicated with this nurse? E sabe, ele com se comunicava com essa enfermeira. But all day long, while she's taking care of him, she has to say this. Enquanto ela estava cuidando dele, ela tinha que dizer. Stanley Jones will walk and talk again. And he said. Stanley, ela, e ela declarava sobre ele, porque a pedido dele, o Stanley Jones vai falar e vai caminhar novamente. E ele concordava. And he was in his 80s. E ele já tinha mais de 80 anos. And he talked and walked again. E ele andou e falou novamente. He was a man who worked harder than anybody I personally ever heard of. Ele era alguém que, tra Paul, que trabalhava mais arduamente do que qualquer pessoa que eu tenha conhecido, talvez who menos que Paul. Uh -huh. Interacted with presidents of many nations. Que interagiu com presidentes de muitas nações. Who traveled the world and he wasn't by airplane then he was by ship. Que viajava o mundo naquela época não era não era comum não era comum viagem de avião era viagens na, com navios. Lived under difficult situations and Viv, climates. Viveu diante de circunstâncias difíceis climas difíceis. I lived in rest and walked by faith. E viveu no descanso andando pela fé. You will never live in rest if you haven't learned to walk by faith. Você nunca viverá no descanso a não ser que você tenha aprendido a viver pela fé. And you can never say, hey, I'm living by faith if you don't live in rest. E você nunca pode dizer, olha, estou vivendo pela fé se você não vive no descanso. Those two belong together. Esses dois pertencem um ao outro. Let's live in rest. Let's Viv trust God. Vivamos então em descanso confiando em Deus. Thank you for watching. Muito obrigado por terem assistido. And don't eat too much sugar, it's gonna make you tired. E não coma muito açúcar porque isso te cansa muito. <laughs> See you guys next time. Nos vemos no próximo vídeo.